Hi students, next topic magnetic materials. Then clone different definitions, what is the relation to them? Magnet and A material is attracting property in Kaligundu, then we magnet. Magnetic dipole. So, magnet is a bar magnet, north pole and south pole. Two opposite poles are distance to separate, then magnetic dipole. Magnetic dipole moment, then mu to represent. One pole is a pole, strength is pole strength. M to represent chastam. Pole strength into separation between the two poles. North pole south pole ni kuntha distance to separate chesti. Amadjuna distance product of pole strength into distance between the poles ni manam dipole moment mu to represent chastam. Pole strength yoka unit ampere meter. Distance until length ki unit to meter. So dipole moment ki unit to cheseta padki. Ampere meter square gar astam. Next, manki first definition magnetic field strength. General ga magnetic field strength anti mano apply chesi magnetic field external magnetic field ga chup kochu. So din telgulo ice kantha balakshetra mantar. Ante mano mano idin ako material ni magnetic field lo petna puru ayuk magnetic field ka strength a material me da enta force aithe panchestundo thani magnetic field strength antar unit to chese te padki ampere per meter ka teeskuntam next definition intensity of magnetization so idi kuda magnetic field e kani edina oka material ni manam magnetic field lo place chesina pudu aa manam place chesina material lo Induce in a magnetic field in a strength in intensity of magnetization and term definition of chess epitiki magnetic moment per unit volume. Waka unit volume low dipole moment in a manum magnetic dipole moment in a manum intensity of magnetization. Got this coach. So, a cutur in the magnetic moment magnetic moment in the unit in chepamu ampere meter square. Got this contam. Per unit volume, volume and meter cube. So cancel it and then we have the unit ampere per meter. Next, magnetic susceptibility. We apply the magnetic field to the material to induce the magnetic field. And the material to induce the magnetic field strength is intensity of magnetization M. We apply the magnetic field to the H. So, M to H to the मनम रेशियो करते उच्चे धने मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी अंडर मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी नी मनम काई का रिप्रेजेंट चास्तम काई इक्वल टू एम बाय हेच रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सो दिन की यूनिट सुन्दर वामा इन द कंटे एम यू का यूनिट एम्पीयर पर मीटर ampere per meter रेंडु cancel है पोते magnetic susceptibility की units no units next definition magnetic flux density or magnetic induction field strength एधीन उक material नी magnetic field लो place चेसन पुडु वक unit area कुण्ड एन्नी number of magnetic lines of force है ते pass out यो दीन्नी magnetic flux density अंटार number of magnetic lines of force नी मनम 5 तो represent चेसतम area Area, one unit area and A. So, our unit is the ratio. B equal to 5 by A. So, children, here are magnetic lines of force. Then, Weber. And ampere meter. Area and meter square. So, then Weber per meter square. Like the Tesla units. Next one, magnetic permeability. B की H की उन्न रेशियो नी magnetic permeability अंटर B अंटे magnetic flux density H अंटे applied magnetic field B की H की उन्न रेशियो magnetic permeability mu So, दिन्नी Henry per meter अंटाम यूनेट Magnetic permeability of free space So, B, B naught की H की अंटे magnetic flux density in free space की applied magnetic field की ratio कड़ते मन कोच्चे दी magnetic permeability in free space units Henry per meter relative permeability 
పర్మిబిలిటీ ఆఫ్ మీడియం పర్మిబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ ఆ రెండింటికి ఉన్న రేషియోని రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ మియో ఆర్గర్ రిప్రజెంట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ బి హెచ్ అండ్ ఎం సో ఇక్కడ మనకి పర్మియబిలిటీకి డెఫినేషన్ తెలుసు బి ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ హెచ్ మ్యూని పర్మియబిలిటీ మ్యూని మనం బికి హెచ్కి రేషియోగా తీసుకుంటాము సో ఇక్కడ బి ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ హెచ్గా తీసుకుంటున్నాము మ్యూ అంటే మనం ఈ విధంగా రాయచ్చు రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ మ్యూ బై మ్యూ నాట్ దీని నుంచి మ్యూ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ మ్యూ ఆర్గా రాసాము ఇప్పుడు ఈక్వేషన్కి మ్యూ నాట్ ఇంటూ హెచ్తో యాడ్ చేసాము సప్రాక్ చేసాము ఇక్కడ చూడండి మ్యూ నాట్ ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ ఫస్ట్ టర్ము లాస్ట్ టర్మ్లోంచి మ్యూ నాట్ ఇంటూ హెచ్ని కామన్ తీస్తే మనకి బి ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ మ్యూ నాట్ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ మ్యూ ఆర్ మైనస్ వన్ అయింది మనకు ఒక ఫార్ములా తెలుసు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఎమ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇంటూ మ్యూ ఆర్ మైనస్ వన్ సో ఇక్కడ హెచ్ ఇంటూ మ్యూ ఆర్ మైనస్ వన్ బదులు ఎం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు బి ఈక్వల్ టు ఏమైంది మ్యూ నాట్ ఇంటూ ఎం ప్లస్ హెచ్ అయింది చూడండి నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మీ ఆర్ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అండ్ మ్యాగ్నటిక్ సస్సెప్టబిలిటీ మీ ఆర్కి కైకి ఉన్న రిలేషన్ ఇక్కడ మనకి బి ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ ఎం వచ్చిందనమాట సో ఇక్కడ హెచ్ కామన్ తీస్తున్నాము తీస్తే బి ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎం బై హెచ్ వచ్చింది సో ఎంకి హెచ్కి ఉన్న రేషియోని మనం మ్యాగ్నటిక్ సస్సెప్టబిలిటీ కై అంటాం సో ఇక్కడ కై సబ్స్టిట్యూట్ చేశాము బి బై హెచ్ ఈక్వల్ టు ఇటువైపు ఇక్కడ ఉన్న హెచ్ని మనం ఎల్హెచ్ఎస్ వైపు తీసుకొస్తే బి బై హెచ్ అయింది బి బై హెచ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ కై సో బి బై హెచ్ బికి హెచ్కి ఉన్న రేషియోని మనం పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ మీడియం అన్నాము మ్యూ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ కై ఇటువైపు ఉన్న మ్యూ నాట్ని ఎల్ ఆర్హెచ్ఎస్ వైపు ఉన్న మ్యూ నాట్ని ఎల్హెచ్ఎస్ వైపు తీసుకొస్తే మ్యూ నా మ్యూ బై మ్యూ నాట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ కై అయింది పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ మీడియం టు ద పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ ఈ రెండింటికి ఉన్న రేషియోని రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ మ్యూ ఆర్గా తీసుకుంటాము సో మ్యూ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ కై దీన్ని ఎలా రాయచ్చు సస్సెప్టబిలిటీ కై ఈక్వల్ టు మ్యూ ఆర్ మైనస్ వన్గా రాయచ్చు సో ఇది బికి హెచ్కి ఎంకి ఉన్న రిలేషన్ ఈక్వేషను మ్యూ ఆర్కి కైకి రిలేషన్ చూపించమంటే ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఈ విధంగా చూపించాలి కై ఈక్వల్ టు మ్యూ ఆర్ మైనస్ వన్